من ابسط الوقعات والاكثر استعمالا عندنا هو الخبز العربي، بس صدقوني وقت الكم وقت تنعمل بالبيت بعد اطيب واطيب خبز العربي، خلينا نبلش. كوب من المي بقلب وعاء، فوقه ملعقه كبيره من الخميره، والافضل انه المي تكون على ال 31 درجه، خلطه صغيره، نرجع ملعقه كبيره من السكر، كمان نخلط، وهيدا السكر يلي رح يعطي الانرجي او البوست لها الخميرة لحتى تقدر تتفعل قبل ما نحطها مع الطحين منخلي الخليط على جنب منجيب 3 كوب من الطحين منحط فوقهم ملعقة صغيرة من الملح كمان نخلط النواشف مع بعضها ومنركب بعد الاتاتشمنت بهيدا الشكل منزيد كمية الطحين كلها بقلب الميكسر نخلط شوي هلا وقت نكون اكدنا انه الخليط الناشف عم بيخلط والخميره صار لها خمس دقائق عم تتفاعل مع المي بنزيدها شوي شوي على قلب الطحين واول ما نشوف انه بلش يخلطوا كل هالمكونات ببعضها بننزل العجينه عن الباد الاتاتشمنت بهالوقت بنشيل باد الاتاتشمنت بنركب محلة الهوك العجينة رح تضل تبرم تقريبا شي 10 دقائق بالميكسر لحتى تتكون شبكة الجلوتين قبل ما نشيل العجينة ونحطها على جنب لتنفخ لمدة ساعة بنسكر 10 دقائق بندور وهلا من بعد 10 دقائق بس شوفوا ملا عجينة بننزلها كلها بهيدا الشكل بنرجع بنفك الهوك اتاتشمنت بنشيل على جنب شوي سبراي من الزيت على وعاء بنرجع بننزل العجينه مثل ما هي بهيدا الشكل على الوعاء بنقلبها شوي صغيره بهيدا الشكل بنعملها على شكل دائره بنحطها بالوعاء بنسكر بشقفة رطبة بنحطها على جنب ساعة لساعة ونص لحتى تنفخ أو تصير مرتين أكبر من حجمها. من بعد ما يكون مرق ساعة ونص بس شوفوا لي هالعجينة بننزلها كلها على طاولة الشغل تبعنا بهيدا الشكل بهيدا الشكل بنقلبها بننفسها من الهواء بنبلش نقسمها ل 80 جرام كل حبه هيك بتشوفوا بثلاث كواب طحين كيف قدرنا نعمل ست رغايف تقريبا كل وحده بين 80 و 85 جرام بنكمل فيهم بهذا الشكل بنفتحهم باصبعنا شوي صغيره بنرجع كمان منشفه رطبه بنغطيهم لمده ربع ساعه بعد ربع ساعه شوفوا كيف نفخوا شوي هالعجين بنحطهم على جنب بهذا الشكل وحدة ورا وحدة بنبلش نرقها تقريبا لحتى تصير بال 20 سم قطر سماكة تقريبيا بدها تكون بين النص سم وال 6 ميلي وهلا اخر وحدة بنرقها كمان سميكي نص سنتي 20 سنتي قطر بنغطي لاخر مره لمده ربع ساعه وهلا من بعد ربع ساعه العجين نفخ اخر نفخه له ناخذ عجينه مثل ما هي بنحطها على مقلايه مسخنينها كثير منيح لازم تكون كثير سخنه 
من طرة شوي صغيرة أول ما تشوفه بلش يعمل مثل بولين صغيرة نحملها ونبرمها للخبزة بهيدا الشكل كمان من طرة وهلأ الخميرة عم تعمل شغلة وعم بتعبيها هوا للخبزة المميزة بنساعدها شوي نكبس محل الهوا ليتوزع كمان نبرم ما بنخليها عميلة وحدة لوقت طويل وهلا بس شوفوا هالعجينة كيف بلشت تنفخ كلها سوا بنساعدها من هالميلة بس لحتى نتأكد انه الهوا كله نفخ جواتها بنبرمها لتاني ميل وبس شوفوا لي ملا خبزة أول ما تستوي بهالشكل الخبزة بنشيلها بنحطها على جنب ناخد وحدة تانية كمان على المقلية سخنة بهيدا الشكل بس خبروني اذا فيكم تجيبوا هيك خبز من السوق وبس قولوا لي اذا جبتوا هيك خبز فيكم تستمتعوا فيه مثل ما فيكم تستمتعوا فيه بالبيت بس شوفوا هلا خبز <تصفيق>